Salut à tous Bon, on est dans un autre pays, mais on vous dit pas où. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. On s'est décalé parce qu'on était à contre-jour. Alors dans la vidéo, on arrive à Tola Grande. Alors c'est une petite ville d'à peu près 150 habitants. Et on essaye de faire les courses, mais alors c'est difficile parce que comme ils sont perdus au milieu de nulle part, tout ce qu'ils ont, ça vient de Salta, à 400 km de là. Donc très dur de rencontrer euh, des fruits, des légumes, et alors la, la viande, viande. c'est mort. Alors ça change vraiment de là où on est, hein. mais ouais. on vous dit pas où on est. <rire> Ensuite, euh, pour trouver du gasoil, un peu compliqué. Pour ceux qui viennent à Tola Grande, vous pouvez en trouver à la municipalité, on en parle dans la vidéo. Ensuite, on remercie la municipalité, vous allez voir pourquoi ils nous ont prêté la municipalité pour charger les vidéos, vous allez voir ça jour et nuit, c'était un truc de fou, vraiment merci à eux. Les enfants ont été invités par la prof de l'école, du coup on a fait un petit séjour dans l'après-midi dans la classe des élèves qui avaient environ 10, 10 ans, c'était super sympa. Alors ils savent énormément de choses, mais alors c'est dans un bordel total, <rire> vous allez voir ça. Je sais peut-être parce qu'on était là, mais non je crois que c'était le bordel. <rire> un chien qui rentre dans la classe et tout, vous allez voir. Ils faisaient des pompes. Ouais, ils faisaient des pompes, c'était vraiment rigolo. En tout cas, on voulait remercier pour les dons Paypal Philippe, Antonin, Michael, Franck et Christian, Salomon, Tiffen, Michel. Merci à vous. C'est un truc de fou. Merci beaucoup. Vraiment, merci à tous pour vos commentaires. Merci pour tout. Et puis, suivez l'aventure. À vous, la prochaine. Vous serez où on est. Allez, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family. Où vous pourrez suivre notre aventure. Bon allez, nouvelle petite vidéo. Du coup, difficile de trouver un coin hier soir en dehors de la piste. Donc là, on s'est mis là. Une entrée d'une autre piste, mais ça devait pas servir parce qu'il y a un cordon là, on voit. Puis de toute façon, au pire, il pouvait passer là, mais personne n'est passé. On est tout seul. Beaucoup moins mal à la tête. Euh, J'ai pris un cachet là, au cas où, pour prévenir. 4 grammes d'efferalgant bah, hier, quoi. Donc ça y est, ça commence à faire effet. Piste de malade, destructive. Un truc de fou. Donc euh, bah, l'arceau qu'on doit faire ressouder. Donc là, il faut que je vois pour un système avec scie de bloc, comme on peut faire. Là, on a le support du feu qui a pété. Donc il faut que je mette une rondelle plus grande ou une patte. Ma porte, je l'ai ouvert hier. Elle s'est pris, elle s'est engouffrée avec le vent. Maintenant, elle vient toucher le rétro. Ça a enfoncé la patte qui est là. J'ai cru qu'on allait arracher la porte. Là, ce qu'on va faire, parce que vu les pistes qu'on prend, je vais faire souder des plaques ici, là, des équerres, ici et qui viennent reprendre la cellule au cas où comme ça on travaille pas sur les fixations on viendra travailler vraiment ici bloqué alors on va mettre une petite cale de surépaisseur venir comme ça et comme ça et comme ça ça va la bloquer droite gauche de l'autre côté on va faire pareil bah pour l'instant je crois que c'est bon on a fait le tour mais ouais franchement piste de fou euh, heureusement qu'on est avec le man 4 parce que je vois pas un camion à lame ou alors il passe deux fois plus de temps, c'est pas possible. Nous on roule super vite sur les pistes avec euh, les ressorts là. Mais ouais, c'est quand même destructeur, hein. c'est un truc de fou quoi. Mais en tout cas, c'était vraiment joli. Là on part en direction de Tolar Grande, 40 km il nous reste. Et puis on va rester un petit peu de temps, vous charger quelques vidéos s'il y a de l'internet, faire le plein d'eau, ressouder tout ça à mon avis, c'est même pas la peine, il y aura personne. Donc on verra quoi. Allez, on vous emmène là-bas. On vient de quitter notre petit bivouac au milieu du Salar, direction Tolar Grande. On n'a pas la moindre idée de la taille de la ville. On sait que ça fait moins de 500 habitants. Euh, il faut prévoir du gasoil pour faire tout ça parce que là, on va être à peu près à 500 km de piste et on n'est même pas sûr de trouver du gasoil à Tolar Grande. Alors nous, notre autonomie avec notre réservoir, c'est à peu près 700 km. Mais vu que c'est que de la montagne, peut-être que bah, on n'a pas autant d'autonomie que ça, donc on commence à être un peu limite. On a quand même 3 bidons de 20 litres en secours, donc on n'est pas trop inquiet. Mais il faut bien prévoir ça, quoi, parce que ici on est systématiquement en altitude. Ça s'appelle la Pugna, en fait. C'est une sorte de plateau en altitude qui fait le nord de l'Argentine et euh, je crois que ça s'étend sur le Chili et la Bolivie. 
Et euh, donc 3500 mètres, c'est à peu près euh, l'altitude moyenne, on va dire. Et puis après, les montagnes, elles montent au-delà. Bien prévoir tout ça. Et puis bah, nous, on espère pouvoir faire le plein de courses et de gasoil euh, à Tolar Grande. Le dernier endroit où on a fait du gasoil, c'était en Tofagasta de la Sierra. Et en plus, ils ont que le gasoil cher, parce que nous, on met le gasoil pas cher, le bloc il peut tout boire. Sauf que comme c'est en altitude pour euh, le côté où ça peut geler, bah, ils ont que le gasoil cher. Donc ça nous a coûté cher et je pense que ça va continuer à nous coûter cher en carburant. Euh, bah, cher, c'est 130 pesos, hein, mais euh, pour ici, c'est cher. Je ne sais pas si vous voyez là, mais je pense qu'ils sont en train de faire des forages parce que je vois un bras en l'air, ça doit être une foreuse. Et à mon avis, ils sont en train de regarder s'il y a moyen de faire une exploitation de quelque chose ici, peut-être de lithium, parce que dans les salaires, c'est beaucoup des exploitations de lithium. L'Argentine, c'est rempli, rempli de mines. C'est la folie. pour le GPS et pour le téléphone parce que je vous dis qu'ils n'auraient pas tenu deux minutes et pour le téléphone hein, qu'il bride bien ouais. non, il se casse la gueule tout le temps il a pris un, un, un support avec des petits retours sur l'avant peut-être quand je le clipse, clac ouais parce que et sinon le support qu'il avait avant le téléphone il finissait tout le temps par tomber et aussi nos fenêtres bricot dépôt une fois le gaz enlevé bah, elles tiennent à 5241 mètres donc on en est vraiment content. Et puis bah, l'intérieur de la cellule, la cuisine Ikea, elle n'a pas bougé du moment qu'on met bien les barres, qu'on n'oublie pas de bloquer les placards. Donc dans l'ensemble, on est quand même vachement content de ce qu'on a fait. Tout tient, il n'y a encore rien qui s'est décroché parce qu'il y a eu des vibrations. Et là, je crois que Julien vous en a parlé, on va, on va ressouder des plaques en ferraille pour prendre la cellule en sandwich. Parce qu'on a peur qu'avec les vibrations, les, les fixations qui sont des boulons se dévissent. Enfin, on sait qu'ils se sont un peu dévissés, on en a resserré certains. Il faut qu'on voit si on peut pas en resserrer d'autres. Parce que euh, dans le temps, euh, c'est vraiment une, une tueuse de véhicules, euh, la tour ondulée. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve le réseau eh ben, On travaille. On perd Julien, c'est fini. Je il regarde même plus la haute. Il charge toutes les photos sur Polar Step, il appelle tout le monde pour rassurer tout le monde, on est en vie parce que ça fait 5 jours je crois qu'on est sur les pistes. Il y a ta soeur qui dit euh, doucement avec l'altitude, n'en faites pas trop. Ah bah ouais, là ça a été tendu l'altitude. Je pense qu'on perd Julien pour une journée là, pour plus lui parler pendant un jour. Ouais, ils ont fait une petite déviation, ce que je sais pas si vous voyez, mais là c'est de la bouillasse. Donc non, Julien, on va pas essayer de passer dedans. 14 tonnes dans de la boue, c'est bof. Oh, c'est rigolo, les montagnes, elles sont toutes couvertes de sel, les petites montagnes. Ouais, la neige. Ouais, on dirait de la neige. Regardez toutes ces petites montagnes pleines de sel. C'est bizarre, hein en train de refaire la route. Bah, la piste. Bah oui, oui, c'est une piste. Il y a une niveleuse devant. Ici, je crois que la niveleuse, ah c'est ouais. la machine qu'on voit partout. Il y en a partout. En France, c'est une machine rare qui coûte cher. Ici, il y en a partout. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, on va y arriver à te la gronder un jour. Ça fait une heure et demie qu'on roule, on n'est toujours pas arrivé. Il y avait 40 km. Ça y est, on arrive quelque part. Oui, 
bienvenue à Tolar Grande, 3520 mètres. La ville de Tolar Grande. Oh, c'est grand Oh ouais, c'est super grand C'est grand quand on fâche Non, je pense que... Ah si, quand on fâche, si. Non, non, si, c'est bien on va bien réussir à trouver de quoi faire les Transito courses. Transito, c'est ça, donc. En plus, on a l'antenne 4G. Au pire, on, on dort sur l'herbe, <rire> là, on se garde sur l'herbe. Hein. En fait, on croit qu'il y a plein de maisons, mais c'est tout est en construction. Ouais, c'est fou, ça. Je sais pas, c'est une ville en pleine expansion, il y a plus de construction que de maisons en place. Il y a même un stade municipal. Ça, il y a des maisons qui, elles, sont toutes neuves. J'espère qu'on va trouver au moins de quoi faire quelques courses. On va se poser là et on va aller voir à pied. Ouais, c'est mieux. Ça fait un peu, je vais pas dire ville fantôme, en fait, il y a des bâtiments, mais il n'y a pas, on voit personne, quoi. Il est midi, les gens sont peut-être chez eux. Et ouais, il y a... Il y a plus de la moitié de la ville qui a l'air d'être neuve ou en construction. C'est bizarre. Comme si la ville a été, avait été refaite complètement. En fait, toutes ces petites maisons modernes, on dirait que c'est des, des gîtes. Il y a marqué « communauté aborigène ». Ça serait mignon si on n'avait pas l'impression que tout est en construction. Ah, je pense que là, on voit, ça va être plus d'origine, là, tout en terre-pierre. Et regardez le panneau. Refuge municipal de Tola Grande à Salta, Afapuna, association franco-argentaine des amis de la Pugna. La Pugna, c'est le plateau où on est actuellement qui est très étendu. C'est rigolo. Ça, c'est certainement une représentation de la Pachamama. Elle est très euh, connue dans le nord de l'Argentine. En cas de séisme, dirigez-vous vers la zone de sécurité. Ah d'accord, donc il peut y avoir des séismes ici il y a même une radio, regardez ça, FM Virgen del Vaché, 92.5. Et le centre de santé, encore un mini-hospital, quoi. Et là, je vois Despensa, Moi, je pense que ça va être le seul commerce du village, hein. on n'en a pas vu d'autres pour l'instant. On va voir ce qu'on peut trouver là. Bon, bah, voilà le petit Despensa. Quand je lui ai dit que je voulais 18 œufs, il m'a dit « oulala, c'est beaucoup ». Je pense qu'on va pas trouver tout ce qu'on voulait, mais si on arrive à trouver un minimum de trucs pour recharger un petit peu le camion, parce qu'au commun, c'est un peu à court de nourriture. Bon, ça y est, au bout de 20 minutes, on va sortir du kiosco. Plus que 20 minutes. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses, mais bon, on a un petit village. Hein. Vous vous rappelez des gommes, là Le côté bleu pour le stylo et le côté rouge pour le crayon de papier. Il y a de ces trucs encore et les œufs Il nous a fait rire, je lui demande 18 œufs. Il me dit « Ah, ça va être compliqué ». En fait, il a été chasser les poules pour aller récupérer les œufs. On a attendu 10 minutes qu'il revienne avec les œufs. Ils sont frais. Ah, là, ils sont frais. Moi, Julien, il va voir dans cette maison-là, pour le gasoil, parce qu'à la municipalité, ils lui ont dit qu'il fallait aller euh, par là-bas, là, trois maisons plus loin. Puis finalement, euh, il a dit « Demandez là pour qu'elle prévienne, pour qu'on puisse charger du gasoil ». Parce qu'en fait, il n'y a pas de station-service officielle, donc euh, je pense que c'est la municipalité qui a une réserve. Et euh, pareil, euh, la viande, j'ai demandé au gars euh, s'il en avait, il a dit ben, « Non, on ramène tout de la ville ». On me dit « Mais de quelle ville ?»« De Salta, à 400 km d'ici ». Ah ouais Donc il y avait juste ce que j'ai acheté, alors, il manquait euh, une bonne partie de ma liste. Ils ont même pas de pâtes. Il y a du riz, ça va. Au final, il nous a dit de revenir cet après-midi, des fois qu'ils auraient de la viande. Alors, Bon, je sais pas, on verra après. Bah, mis à part euh, de la mortadelle, euh, on viande, c'est tout ce qu'on a à mortadelle et euh, bon, c'est déjà bien. Bon, bah alors là, c'est un truc de fou. Euh, je sais pas quelle heure il est, 22h, un truc comme ça. On est garé devant la municipalité pour les, le wifi. Et les filles, elles nous ont laissé ouvert la porte de la municipalité pour qu'on puisse avoir du wifi cette nuit. C'est un truc de malade. Là, il y a une espèce de petit musée, l'artisanat. Et là, on est dans la municipalité. Là, on est le dôme. Il y a des poils à bois partout. 
Bon, là, ils ont fermé leur bureau. Hein. Et là, on a des WC et tout. Et là, on est en train de vous charger des vidéos. Répondre aux commentaires. Eh, on n'est pas bien. <rire> des beaux petits fauteuils, tranquilles. Et on est tout seul. Encore un pot à la bois là, un autre pot à la bois là. On finit tout ça tranquillement. Bon, il est 2h du matin. J'ai fini de charger la vidéo sur YouTube. Il nous en reste une à vous charger. On fera ça demain, je crois. Là, ça va être l'heure du dodo. Bon, bah j'ai traîné. Hein. Il est 2h40 du matin. Je repars. Je sais pas si on va entendre. Attendez, je sors, je referme et je vous montre. J'essaierai de vous les montrer demain. Je sais pas si vous entendez là. Il y a deux moteurs V8 Turbo Scania qui tournent H24 ici pour alimenter la ville. Je vous les montre demain. Bon allez, c'est l'heure du dodo. Bon, on vous l'a pas encore dit, mais la machine à laver, elle est remorte. Ah, il est presque Ouais, on a les sorages. Vous le savez pas parce que c'est une vidéo M6. Mais euh, on a refait le moteur déjà de la machine à laver, le bobinage. Et là, elle marche plus. Donc. Euh... <rire> J'en ai lavé un peu à la main, mais quand il s'agit de laver des grosses quantités, euh, on n'a pas assez d'eau dans le camion pour user tout. Quoi. À mon avis, vous allez rien entendre. Ah on va aller à l'abri. Alors, normalement, il y a une dame qui peut nous laver notre linge ici. Donc on va voir ça. Il n'y a pas de 1400 par 20 sur le toit Non. Ah, je crois, ouais. Allez, je vous emmène au fond. Bon, bah, il n'y a personne. On ne sait pas si c'est là, en ouais, fait. Oui, c'est pas une laverie, c'est la maison de chez quelqu'un. Oui, oui, c'est chez quelqu'un, ouais. Elle nous a expliqué qu'il fallait aller au fond parce qu'ils n'étaient pas dans la maison du devant, mais... Et même dans la là. maison du fond, ils n'y sont pas. Regardez la niveleuse des temps modernes. Une remorque niveleuse. Et euh, ils accrochent ça, euh, peut-être euh, ils accrochaient ça sûrement derrière ça. Et là, ça doit plus tourner. Comme dans un bateau. Caterpillar, dis donc. Une antiquité, ça. Bon, alors là, faut que je vous montre. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Marie Il y a des problèmes avec les moteurs. <rire> entre 500 et 700 litres par jour donc les deux ne tournent pas en fait en permanence ou un jour sur deux ça dépend quand ils ont l'entretien à faire et il m'a dit en hiver c'est 1000 litres par jour de gasoil donc euh, je pense qu'on est loin de contaminer l'Argentine avec notre Man 4 hein. qu'est-ce que vous en pensez parce que des fois on a des commentaires un peu comme ça allez je vous laisse réfléchir là dessus voilà, on va aller voir parce que les maisons là, apparemment, ils vendent du gasoil. Donc on va aller Regardez. voir. Regardez, c'est des poutres en bois assemblées avec de la terre. C'est de la poutre en bois, de la terre, de la poutre. C'est délire. Hein Un petit four. Et là, toutes les traverses de chemin de fer. Là-bas, c'est des autos bloquants, on dirait. Il y a des wagons qui traînent, porte-voiture. Alors, il disait que ça part au Chili. Regardez les réserves, là. Il n'y a pas eu de vent de la journée, on sort pour filmer. On est en plein vent. C'était peut-être pas de la flotte, là. C'était peut-être du carburant, quand je vois les évents au-dessus, là. C'était peut-être déjà un train à, à gasoil. Ah ouais, c'est marqué dessus, 40 000 litres de gasoil. L'atelier de réparation des trains. C'est fou, il y a un hangar comme ça. 
On sent bien l'odeur d'huile, de graisse. Ouais. Regardez, ça doit être une, une lame à neige, à mon avis. Merde, il ouais. n'y bah, a rien. Quel con qui a bloqué la porte. Regardez la lame qui a là, là. Elle est énorme. Regardez, le même pont qu'à Morteros, il y en a beaucoup des, des systèmes comme ça pour les demi-tours des trains là. On en a vu pas mal ici en Argentine. Vas-y. Non, tu pousses. Ouais, ce wagon il est bloqué. C'est bête. Il y avait des, il y avait des soutes ouvertes de l'autre côté, des poils à bois et tout là-dedans. Ah du bois Et c'est vraiment rigolo parce que c'est une ville quand même morte, il n'y a personne. Il y a à peu près 150 habitants. Tiens, regardez encore les bouteilles d'eau pour les chiens. Et il n'y a personne, il n'y a personne, personne. C'est une ville un peu fantôme. Bon, vous le savez, habituellement, on a toujours un chien avec nous. Bon, cette fois, c'est un chat. Il est bizarre ce chat. Hein, parce qu'il est devenu fou quand j'ai coupé de la courge. Donc on lui a donné de la courge, elle n'est même pas cuite. Et il est ouf, il mange sa courge. On lui a donné des, des, des pâtes avec du fromage ce midi, il l'a pas mangé, mais, mais il se déchaîne sur la courge. C'est quoi ce chat Végétarien. <rire> Un chat végétarien. Eh, en même temps, dans cette ville-là, vous mieux être végétarien euh, Je sais pas qu'est-ce qu'il faut être parce qu'il n'y a rien à bouffer. <rire> voilà. Déjà, des légumes, bon, il n'y en a pas trop. Alors la viande, il faut oublier. Hein. Les gens, ils vont acheter la viande à 400 hey, km d'ici à Salta. Non, et puis bah c'est pour eux, hein, ouais. ils la vendent pas. Hein. Donc euh, à moins d'aller au restaurant, vous mangez pas de viande ici. Hein. Vous mangez du riz et un peu de pâtes. Euh, même les légumes, il n'y a, a rien. Ce genre de truc, les légumes, euh, pff, même des carottes, ils n'avaient pas. Quoi. Ils avaient de la courge. Donc j'ai acheté la courge. Enfin voilà, c'est limité, hein. euh, vraiment isolé la ville. Hein. Bon alors là on est devant la municipalité. Quand vous arrivez ici, et s'il vous faut du gasoil, en fait il faut réserver. Alors si vous voulez 20 litres, 40 litres, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin. Moi je lui ai dit je voulais 200 litres, moi bon, ils vont un peu plus cher, hein, 150 pesos. Il faut réserver avant en fait, et ils nous bloquent 200 litres par exemple. Bon bah nous on le savait pas. La prochaine station service elle est à 200 bornes, on vient d'en faire 500 avec des grosses montées, vous avez vu à 5300 mètres, donc je pense qu'on a consommé un peu. Il nous en reste un peu de gasoil, on a 60 litres de jerrycan et on va prendre 40 litres ici donc. Ça devrait le faire normalement. On va essayer de négocier si on peut prendre 60 litres, ça serait pas mal. Mais en tout cas voilà, si il vous faut beaucoup de gasoil et arriver à Tolar Grande, Prévoyez, téléphonez, réservez du carburant, comme ça c'est plus sûr. Après si vous venez en bagnole, en 4x4 je veux dire, 40 litres ça suffit largement pour continuer à faire 200 bornes quoi. Enfin, voilà, c'était la petite astuce qu'il faut prévoir, qu'on n'a pas prévu parce qu'on ne savait pas. Donc on va essayer de négocier 60 litres, plus les 60 litres qu'on a ça fait 120 litres, plus ce qu'il y a dans le réservoir, on a largement assez pour monter à San Antonio de los Cobres. Il y a 200 km mais on va faire sûrement des petits détours, il y a plein de choses à voir donc... Voilà, faut prévoir un peu plus. En tout cas, la municipalité, c'est ici. Et c'est ici qu'on achète du gasoil parce qu'il n'y a pas de station service à Tola Grande. Bon, on est toujours dans la municipalité. 3-4 jours, on vous charge une dernière vidéo et on répond à tous vos commentaires. Commentaires, réponses. C'est ça aussi, hein, la vie de youtubeur, Marien. Hein. Ouais. C'est arrêté, 4 jours. Bon, ça y est, on est à jour de tous les commentaires, de toutes les réponses. On a chargé la dernière vidéo. Et en 3-4 jours. Intensif, hein. 3-4 jours, avec des nuits, je vous ai dit, jusqu'à 3h du matin ici dans, le, dans la municipalité. Donc là, on peut repartir sereinement jusqu'à... La prochaine ville où il y aura du wifi. C'est ça, wifi ou de la 4G qui fonctionne, quoi, en tout cas. Bon, allez, on repart au camion, on range tout notre bazar, là. Et puis, euh, on va se mettre un petit film et manger des empenadas. Alex, il vient de faire quoi, papa euh, Il a donné des stickers à toutes les personnes de l'école, tous les enfants de l'école. Et il a fait des autographes à toutes les personnes de l'école. Il y en avait beaucoup Plus de mille, je le crois. Non, tout ça <rire> <rire> Moi, Je crois qu'ils étaient une quinzaine, moi. Bon, alors, on est à la municipalité de Tolar Grande et on va mettre du gasoil. Le problème c'est que, que 40 litres, je vous ai dit. On va essayer de négocier 60. Donc c'est dans une petite baraque. Oh papa <rire> Ça c'est l'amigo mexicain <rire>
<rire> il est pas du tout mexicain. <rire> Les plus de la municipalité avec une pompe, pompe électrique. Ouais, ils vendent 150. Hein. 150 <rire> Il vient de loin le combustible ici. Ouais. Non, on est bien, le combustible. Ah, les salta. Ici, tout vient de salta. Ouais, la viande, la verdura, c'est le gazole, tout de salta. Ouais, le problème, c'est qu'ici, ils ne peuvent rien cultiver, il y a du sel partout. Ah, ouais. Et pareil pour les bêtes, il hein, n'y a pas de fourrage, il n'y a que du sel partout. On va voir combien elle va nous mettre. 150 pesos le litre. Ouais. Alors que bah, quand on est... Dans la vallée, ouais, c'était 91 à peu près. On, on est monté à 130 la dernière fois et là on est à 150. Mais là, là on est, est vraiment perdu. C'est pas une station de service. Quoi. Siete. Ocho. Nueve. C'est simple. Bon, on a mis 60 litres, elle était sympa. On pouvait même en mettre plus et je lui ai dit 60. Bah, ça sera peut-être un peu moins cher bah, ouais, que ouais, dans la ville suivante. Il nous, on, il nous en reste dans le réservoir. On a 60 litres en plus et on a encore 60 litres de jerrycan. Donc même si on fait des détours, on est pas mal. Qu'est-ce qu'il roule là Voilà Comment on va A cher tocar à la ventana et nous me répondre Que passe C'est complètement entouré de montagnes de sel en fait la ville. Ah terre sel. Et ça, c'est les maisons d'origine de la ville. Ah, quand on voit leur état, on comprend pourquoi ils en ont fait des nouvelles. Hein. Allez, on va voir pour notre linge. Ouais, si elle a commencé, ce qui a été censé nous donner le prix, et elle n'est jamais venue. Bon, bah, on n'a on a pas le prix, mais déjà, il est lavé. <rire> ce sera la surprise. Non, on n'est pas à la neige, c'est du sel. Et là, il doit y avoir l'ancien chemin de fer alors qui passe là-haut. Attention avec les trains. Bon, bah, ça va dans les montagnes. Là, c'est l'école et les enfants sont invités à aller à l'école à 15h, Manon et Alicia. Ouais, et nous, on a notre petite facture de gasoil. On va récupérer 10% là-dessus. <rire> Impeccable, c'est déjà ça. Tu vas où, Alicia Nulle part. À l'école. C'est l'heure de l'école. <rire> allez, allez. Ah bon, moi je vais pas tout le temps, si vous en allez, moi aussi je m'en vais. Bah euh, si, tu vas à l'école, hein, comme les autres. Regardez-moi ces glènes. Ils ont peur d'aller à l'école. Ah, le short pour aller à l'école, premier jour de rentrée, Manon. Hein. Déchiré, tu aurais pu mettre un vrai short. Oh là T'as bien fait le chiquitito si, tu es cueillir. On va être avec toi, Alex. Allez, n'aie pas peur. Regardez la petite école, enfin, petite grande hein, de Tola Grande. Les gamins, ils sont tous excités, un truc de fou. Ah, et là, à quand est le comédor Et le comédor à quand ah, ici c'est la cantine. Là, il y a une autre classe. Là, il y a le chauffe-eau. Le chauffe-eau à bois. Délire. Je vais dégoûter le petit. Alors, comment ils font ici ah. ils, ils prennent le temps quand même. Ah, on va faire des traits propres. Il y a même un petit chien dans la classe. <rire> Il s'en fout, il y a un chien qui se balade. Ah, 
esto hace también O. Claro. Si son junto, oh. el, el sonido no se dice E a O, se dice O. Oh. Claro. Mira, y hay mucho así, o sea, junto a la letra, ah. el sonido se cambia. Claro. claro. Y es mucho más difícil para el, para el chiquito. Ah, claro. Esto hace O. Wow. Wow. Esto hace O. Oui. Oh. C'est bien en rang et tout. Hein. Putain, ça donne des frissons, hein. À demain, les enfants, à demain, professeur, ils ont dit. Bon, c'est notre dernier jour à Tolar Grande. Ils nous ont laissé ouvert la municipale encore. Et là, on gratte encore du wifi pour finir les derniers montages qui nous restent. Et demain, on s'en va. Ça y va, l'Internet, là, hein. Bon bah vu qu'on est toujours dans les locaux de la municipalité, ça charge hein, ça charge les vidéos. Et ben on vous fait une première. Allez, c'est parti, on attaque. Bon on a récupéré notre linge. Les deux sacs de linge, 2000 pesos, 10 euros. Franchement je trouve ça correct. Ouais. Il euh, y avait des draps et tout. Tu vas où Marie avec ton super Je vais faire une offrande à la pâte maman. Alors... On croit pas du tout à ça. Bah, faut mais... croire que tu crois parce que t'as flippé. Non, parce qu'en fait, il y a la, la, la professeure qui nous a invités à l'école. Elle a dit à Marie, bah, vu que vous avez, le, vous avez eu le petit goûter à l'école, il faut monter. Non, elle a pas dit ça comme ça. Elle a dit, si vous voulez, vous pouvez monter là-haut. C'est euh, une montagne sacrée. Où Et toi, tu m'as parlé de... À la Pachamama. Et elle, comme elle vient de Salta et qu'elle fait le trajet régulièrement, elle fait à chaque fois des offrandes pour que la route se passe bien, pour que la Pachamama la protège. Et une fois, elle l'a pas fait, bah, elle a crevé. Oui, bah. Alors bah, du coup, on va remercier la Pachamama, on va lui ramener des, des pâtes et du riz. Non, du riz avec des légumes. Donc, parce qu'on n'a pas envie qu'il nous arrive une couille. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. On n'y croit pas, crois, mais... Mais si, tu y crois. Et là, on va monter. Finalement, je croyais que c'était haut, mais non. Bon. On aura quand même plus d'oxygène. Ouais, à 3600 mètres, c'est quand même haut, mais euh, on va y arriver. Pour pas avoir d'emmerde. <rire> Donc là, on va traverser le chemin de fer qui. Alors, je sais pas vraiment d'où il part. De Salta. En tout, en, de Salta. Et il va jusqu'à. En tout cas, il passe par. Il passe à San Antonio de los Cobres. Et si on continue le chemin de fer par là. Et eh ben, on arrive au Chili. Allez! Unico acceso, piétonal. Je m'étais dit on va y aller en camion. Mais non, piétonal. Mais finalement c'est pas. Il n'y a pas grand chose à monter en vrai. C'est quand même raide à cette altitude. Et on se disait que faut pas qu'on redescende parce que déjà que les gamins ils courent partout. Mais alors, avec la blinde de globules rouges et de PO, ils sont en train de se mettre dans le corps. On va redescendre. Ils vont nous casser les bonbons, les bonbons hein Parce que même à, à 5000 ils courent. Donc là, à zéro on est dans la merde je crois. En tout cas on verra ce que ça fait. Beaucoup de sportifs viennent en altitude faire le sport pour leur donner une, comme une dose de PO. Quand ils redescendent. Quand ils redescendent. Donc on verra. 
Wow, c'est magnifique, regardez On dirait de la neige C'est pas C'est Ouais Et regardez les anciennes maisons Les Casa Pozo Ouais, et ici ils disent Casa Cuevas Casa Cuevas semi enterré Petit village de Tolargandé Avec le salar Et toutes les petites montagnes là Poudré de, de sel, c'est rigolo. Donc, allez, on est en haut. Bon, il y a eu de la viande, de, enfin des bêtes de régaler. Hein. Et on va mettre notre caillou. Hein. Allez, non, non, je moi je mets une cigarette. Euh, non, mais t'es censé arrêter là, faut, faut arrêter cette altitude. Allez, on régale. Tiens, dans ce lève ça, comme ça je mets en dessous, c'est mieux. Ils ont régalé pas mal d'alcool, hein Ça picole ici, hein C'est ça, la pâte de chamama Ouais On n'a pas de chamama, c'est la terre On l'avait déjà fait, tu t'en rappelles La terre qui nous nourrit Elle est trop lito. On va redescendre par les Casa Cuevas pour vous montrer ça. Et là-bas, tout ce qui est blanc là-bas, c'est le terrain de foot. Terrain de football. <rire> les Casa Pozo. C'est trompeur, hein il est resté planté dans la boue. Oh non Alex, sérieux Remonte ton pantalon neuf. Attends, je suis plus lente que toi, je vais rester planté dedans, moi. Voilà, les anciennes maisons du village, semi-enterrées, faites en terre et paille. Bon allez, comme on s'apprête à partir, on fait le plein d'eau. Le plein de course, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose ici. Et on repart là pour, euh, je pense, une bonne semaine sur la piste. quoi. Allez, dernière nuit ici. Et bien pour la dernière nuit, on a un super coucher de soleil sur Tolar Grande. Là c'est magnifique quoi. Parce que nous, on a la vue directement sur les montagnes. On entend... Euh, les groupes électrogènes qui sont là-bas, là. Et nous, on a la vue ici, là. Bon, bah, pas à l'antenne, mais sinon... Hein. Super. Allez, dernière nuit à Tola Grande, et on se retrouve dans une prochaine vidéo à L'Ojo del Mar. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Yeah